ölkəmizin əldə etdiyi nalətlər göz önündədir. Fəxarət isə bu haqda söhbət açırıq və formalaşmaqda olan gənc nəsil artıq bu reallığın şahidə olduğu halda daha böyük nalətlərə və uğurlara imza atmağa hazırdır. Necə ki, bir qrup gənc, hansı ki, bizim studiyamıza dəvətlidir, artıq keçirilən müsabiqədə qalib seçilib və iştirakçılara gəldikdə burada rəqəm kifayət qədər böyükdür. 30 minədək iştirakçı olmaq arzusunda gənclər biliklərini sınayıblar, amma müəyyən meyarlara cavab verənlər məhz elə birincilə layiq görüblər, bu haqda da söhbət açıcaq. Əsas odur ki, onlar ədəbiyyatı bilirlər. Ədəbiyyat biliciləri müsabiqəsinin qalibləridir. Ədəbiyyatı bilmək isə ölkənin tarifini, mədəniyyətini, soy kökünü bilməkdir. Elə cəmiyyətin güzgüsü olaraq ədəbi bütün yazılarda proseslər əks olunur və nə dərəcədə bunu mütaliyyə edirsənsə, nə dərəcədə bunu qadirsənsə, demək sən bir o qədər daha çox bilirsən. Və ədəbiyyat biliciləri kimi biz elə yaxşıların yaxşısını studiyamıza dəvət etmişik. Onları təqdim edək. Təhsil Nazirliyinin birbaşa tabiliyindəki Hidər Əliyev adına lipsik, 11-ci sinif şagirdi Quliyeva Sara Rasim qızı, Əhmədova Pərvin Mətləb qızı, Bakı Şəri 278 nömrəli tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdi, Əliyev Nail Elmanoğlu Bakı Şəri 299 nömrəli məktəb lipsikin 11-ci sinif şagirdi, Cabbarlı Ümit Rəşid oğlu Sumqayı Şəri istedad lipsikinin 10-cu sinif şagirdi. Xoş gəlmiş, təhlük edirik. Əlbəttə ki, qonaqlarımız sırasında Gülarə xanım Xudiva təhsil nazirliyinin əməkdaşı da var. Xoş gəlmiş, sabahınız deyir olsun. Sonra təhlük edirik sizi. Bəli, müsabiqə şarkında eləyəcəyik ilk olaraq məlumənizdən işidək, daha sonra işə də müraciət edəcəyik. Buyurun, artıq ikinci ildə keçirilir, ənəvə xarakterdaşıyır və böyük maraq var desək, səhv etmiş olmaraq. Necə bilirsiniz? Bəli, əvvələ təşəkkür edirik, bizi qədərət etdiyiniz üçün. Biz təşəkkür edirik. Mən daim bura qaliblərlə gəlirəm, bugün də qaliblərlə gəlmək çox xoşdur. Bilirsiniz ki, ədəbiyyat biliciləri müsabiqəsi qeyd etdiyiniz kimi artıq ikinci ildə qeyd olunur, amma təhsil nazirliyinin mütaliyyə sahəsində şagirdlərdə mütaliyyə vədişənin təkmilləşdirilməsi sahəsində gördüyü işlər daha əvvələ gedib çatır. 2014-cü ildə şagirdlərdə, mütəhsil məktəbləri şagirdlərində mütaliyyə mədəniyyətinin formalaşdırılması və mütaliyyə vədişlərinin təkmilləşdirilməsi barədə bir əmr imzalandı. Bu əmrdən sonra bütün yerdə təhsil dəyətmə orqanlarına, məktəblərə müəyyən tövsiyyələri göstərişlər oldu ki, onlar şagirdlərlə ədəbiyyat sahəsində, mütaliyyə sahəsində müxtəlif tədbirlər həyata keçirirdilər. Bu tədbirlərin də ən böyük olaraq düşündük ki, biz təhsil nazirliyi olaraq bir müsabiqə təşkil edək və ədəbiyyat biliciləri adlandırdıq bu müsabiqəni. Müsabiqə artıq ikinci ildə keçirilir, qaydalar eynidir, üç mərhəldə təşkil edək müsabiqəni. Qeyd etdiyiniz kimi, birinci mərhələ məktəb mərhələsi idi, hər bir məktəb ən çox ədəbi əsər mütaliyə etmiş şagirdini seçirdi. Bu mərhələdə təxmin 30 minə yaxın uşaq işlək edib. İkinci mərhələ hər bir rayon və şəhərdə təşkil olunan rayon şəhər mərhələsi idi ki, bu 30 min uşaqdan 4 min 665 nəfər həmin mərhələdə iştak qazanıb və ikin olaraq hər rayon iştirakçılarının sayına uyğun olaraq müəyyən tənasibliklə bizə iştirakçılar göndərmişdir. Yəni, 1-3 arası, təbii ki, Bakıdan iştirakçılarımızın sahibləri daha çox idi və ikin olaraq 114 nəfər şagird Respublika mərhələsində, ülkə mərhələsində iştirak qüqü qazandı. Onlar gəldilər Bakıda, biz onları deməli, Akademik Zərifəli və Məlikseydə mart ayın 25-də ölkə məhələsi keçirildi. Burada şagirdlərə dörd müxtəlif inşa mənusu təqdim olunurdu. Təbii ki, inşa mənusları ədəbiyyat biliciləri nə xas olan, onların ədəbiyyat sahəsində biliklərini aşkara çıxarmaq məqsədli idi və 10 sual. Həm Azərbaycan, həm dünya ədəbiyyatını əhatə edən 10 sual. Və bu şagirdlər bunu yazılı formada cavablandırdılar hər birini. Və görünür, həm oğlanlar, həm qızlar burada kifayət qədər fəal oldular. Bəli, kifayət qədər fəal edirlər və 114 nəfərdən Nazirliyin əmri ilə müşfər heyəti yaradılmışdı, müşfər heyətimiz peşəkarlardan ibarət idi və onlar bir neçə gün ərzində bu yazılar diqqətlə yoxladılar. Hər bir inşa, hər bir sual diqqətlə yoxlanıldı, müzakirə olundu, prosesdə mən də iştak edildim, yəni çox obyektiv və hətta onlar kimlərin yazılarını yoxladığını bilmirdilər. Yəni, yoxlanıldı, bəli, rəqalıydı, bəli, konfidensial şəkildə yoxlandı hər biri, sonradan biz artıq ballar məlum olandan sonra İnşa yazılarında xüsusi bir meyyar nəzərə alınırdı, yoxsa, məsələn, informasiya xarakterli olmalıymış yazı və yaxud da ki, daha çox bədi şəkildə? Azərbaycan Dövədəbiyyat Məlimlərinin çoxu artıq inşaların hansı meyyarlarla yoxlandığını yəqin ki, bilirlər. Biz də 
Həm dediyim kimi, müşahidiyyənin adına uyğun şakirdən ədəbiyyat sahəsində, yazdığı inşa mövzu sahəsində nə qədər daha çox məlumatlı olduğunu əsasən nəzər alırdıq. Düzü, burada təbii ki, şakird, əgər ədəbiyyatı yaxşı oxuyurca, onun yazısı da mükəmməl olmalıdır, həm dramatik cəhətdən, həm üslub cəhətdən. Bunlar da nəzər alırıq, amma əsas nəzmuna fikir verirdiniz sizlərimiz ki, nəzmun dolğun olsun, nəzmun əhat eləsin. Digər suallar da, hər bir sual da ayrılıqda onun bağla qiymətləndirilirdi və yekundə həmin o 114 uşaqdan ən çox bal toplayanlarımız 5 nəfər birinci, 10 nəfər iki, 15 nəfər üç, 21 nəfər də həvəsləndirici diplom və tərif namələrini. İndi hansı mərhələ onlar üçün daha asan və yaxud da mürəkkəb oldu? İnşa ya da ki, müsabə gəlin ilə özlərindən sual edəksə uşaq, necə bir sənə? Mütləq, mütləq. Burada bizdə sualların siyahısı da var. Maraqlı bir sual. Həm maraqlı, həm də maraqlı olduğu qədər mürəkkəb və haradasa vaxt tələb edən suallardır. Məsəl üçün, onlardan biri ədəbiyyat sayəsində Nobel mükafatına layiq görən hansı yazısını tanıyırsınız. Tanıyırlar, bilirlər, yazdılar və artıq qalib oldular. İştirak etmişsiniz, amma əgər qalibsizsə, deməli, buna hazır ediniz. Düz mü fikirləşirik? Yəni, müsabiqədə iştirak edir. 30 mindən artıq iştirakçı arasında nəhayət seçim aparıldı və ən yaxşıların yaxşısı bilicilərin bilicisi siz seçildiniz, mükafatlandırdınız, xatirə hədiyələr də verdi. Yeri gəlmişkən sizə hansılar ki, bilavasitə mövzula əlaqələ də elektron şəkildə artıq siz istənilən nəlumatlara əldə edib, mütalə edə bilərsiniz. O ki, qaldı müsabiqə çətin idi. Baxın, hazırda siz izləyən yaşlılarınız var ki, bəlkə də onları da həvəsə düşüb növbəti mərhələdə iştirak etmək istəyirlər. Mümkündür? Bəli, mümkündür. Mümkündür. Çətinlik olmaq. Xəyal eləməkdir. Xəyal insanın ən böyük silahıdır. Xəyal güc olan hər bir insan istədiyinə nail ola bilər. Bu, ədəbət bilicilərin müsabiqəsini iştirak eləmək özü çox sevinçliydi. Üç mərhələdə təşkil olunmuşdu. Mən üçün Ən çətin mərhələ deyim, ola ki, birinci mərhələ idi. Çünki müsiblər həyətinin qarşısında şifa şəkildə cavab vermək lazım idi. Hansı ədəbi əsərləri oxumuşam, xarici ədəbiyyətlə aram necədir, əsərlərin məzmunun mənimlə soruşdular. Şifa şəkildə olmuşdu, ahatəli şəkildə cavab verməyə çalışdım. Bakı şəhər mərhələsində isə o da çox çətin idi, 12 sual təqdim olunmuşdu, yəni də yazılı şəkildə cavab vermək lazım idi. Çalışdım ki, hər birini əhat edəyim, çox həyəcanlanmışdım. Dedim, yəqin ki, hər bir insan ədəbiyyatı oxuyur, yəqin ki, iştirak işi olan hamısı güclü olar. Yəni, elə idi. Bəli, elə idi, elə idi, elə idi. Qazandıqlarınız da oldu, yəqin ki. Bəli, qazandıqlarınız da oldu. Məxardıq rəfiqəniz yanınızda eləşir. Bəli, rəfiqəniz. Doxlar qazandı Bir nitqmədən yətində formalaşdırır. Bəli, nitqmədən yətində formalaşdırır. Öz etkilini gözəl formada ifadə etmək bunun üçün mütləq və mütləq oxumaq lazımdır. Görək sizin üçün müsaadiqə nə qazandırdı? Buyurun. Mən əvvəlki illərdə də müəyyən bu kimi yaxşıları iştirak etmişdim. Təhsil Nazirini təşkil etdiyiniz, Esnif Qasan Ali Pədalarında və s. yaxşılarda. Belə bir yaxşıma keçirdiyimdə işdikdə də əzəd bir qədiqətimi gəlb etdi və yaxşıma qatılmaq zərana gəldim. Və sonda adım qaydıcə sitasına daxil oldu, çox sevindirici aldı və eyni zamanda bu səhnində çox faqamı bir şirək etmək burada danışmaq da çox sevindirici dinəm üçün eyni zamanda məsuliyyətdir. Bax, təşkil olunan suallar sizin dərs prosesində həyata keçirdiniz, proqram əsasında təşkil olunmuş suallar idi, yoxsa əlavə sizin, məsələn, öz oxuduqlarınızdan, mütaliə etdiklərinizdən də var idi suallar? Əlbəttə ki, hər ikisi, yəni həm məktəb proqramda, yəni bizə düşən proqramdan düşmüşdü suallar, Ancaq bu yarışmada qalib gələcək şagirdən daha çox şeylər tələb olunur. Yəni, yalnız dərs proqramına kifayətlənmək lazımdır. Əgər qalib gəlib birincilər edilmək istəyirsə, gələk əlazım mütaliyyəniz də olsun. Yəni, dünya dəqiqatından da suallar düşmüşdür. Eyni zamanda burada gərək ki, məntəqi təfəkkür də xeyli dərəcədə inkişaf etmiş olsun ki, həm konkret cavablar olaraq biliklərə sahib olmalıdırlar və eyni zamanda məntəqi olaraq cavablar da gəlmək mümkün idi. Necə bilirsiniz, qızlar daha fəal idi, yoxsa oğlanlar kim daha çox oxumaq imkanı qadirdir, kim daha çox mübarizdir? Qızlar. Məncə olanlar. Sizin işbirəkinizdən söhbət açıq. 10 və 11-ci sinif şahidlərdir bizim həm söhbətlərimiz. Mütaliyə vərdiş olmalıdır, yoxsa gərək ki, müsabiqə elan olunsun, daha sonra özün dərk edəsən ki, qarşına məqsəd qoyasan. Bax, sizin hörmətli həm söhbətlərimiz sırasında ələşən, bax, artıq dostluq təlləri olan rəfiqəniz dedi ki, gərək ki, xəyal edəsən bunu, daha sonraki mərhələdə buna doğru irəliyəsən. Sizin üçün necə oldu buna? Fikirmə görə mütaliyyə doğuşdan gələn bir şeydir. Yəni, insan doğulduğu andan artıq o mütaliyyə maraq olur bir qədər. Böyüdükcə bu maraq 
artır və genişlənir. Yəni, yarışma sadəcə biliklərini sınamaq üçün bir vasitədir. Yarışma həvəsləndirici bir qədər obyekt ki, insan yarışmada qalib olduqdan sonra daha həvəslənir. Məsələn, mən özüm daha çox mütaliyyə eləmək istəyirəm bundan sonra. Bax, özünüz üçün nə qərara gəldiniz? Zəif və yaxud da ki, güclü nöqtələrinizi aşkar etdiniz? Bəli, daha fərqli janrlarda oxumalıyam. İndiyə kimi, yəni, bir konkret janrda oxuyurdum. Daha fərqli janrlara, həmçinin, indiyə kimi, yalnız dünya ədəbiyyatından seçmələr oxuyurdum və bir açmadan sonra qərar aldım ki, artıq Azərbaycan ədəbiyyatına da baş vurmalıyam. Çünki Azərbaycan ədəbiyyatı da olduqda... Çifayət qədər nümunələrimiz çoxdur. Yəni, oxumaq, biliklənmək və biliyi zəngilləşdirmək mümkündür. Nayıq, siz necə düşünürsünüz? Hansı ədəbiyyatı daha çox? Siz özünüz hansı ədəbiyyata meyilisiniz? Dünya klasiklərinə? Mən daha çox ədəbiyyatı paralel şəkildə aparmağın tərəfdarıyam. Nə dünya ədəbiyyatından yoxsa olamaq, nə də ki, Azərbaycan ədəbiyyatına daha çox bağlanmaq. Və sözsüz ki, müsabiqə öncəsi oturub oxumaq deyil. Ümumiyyətlə, həyat tərzi olmalıdır edirdik. Sadəcə, müsabiqənin kesilməsi bizim üçün bir şans idi və mütaliyə etdiyimiz zamanda bizə bir təkif oldu və bundan sonra artıq daha da güclü oxuyaraq, daha da, yəni, məsələn, bəzi kitabı alarsınız, oxuyarsınız, yalnızca dincərmə məqsədini oxuyarsınız, amma qarşınızda bir müsabiqə varsa, oxuduğunuz şəkillərdə sadəcə dincərmə məqsədi ilə yox, siz beyninizdə bilirsiniz ki, müsabiqə edəcəksiniz. Çünki biz, məsələn, artıq qarşımıza bir kitab rəfinə çıxaq, biz orada 10 dənə kitab görək, 20 kitab görək, istəyirsiniz 100 dənə kitab görək, orada 10, 20 və yaxud da 100 dənə bir dünya var və o dünyanın özünün vətəndaşları və olmaq istəyir bir qapaşır. Biz gündələ yəyətli yaşayırıq və real hadisələrlə qarşılaşırıq, amma əlimizə bir kitab alaq, o bizə ikinci dünyanı açar və ikinci dünyanın qafılarında siz özünüz olmazsınız, həmin kitabın vətəndaşı olarsınız. Elə uşaqlar, razılaşın ki, ümumiyyətlə, daha çox əsər mütaliyyə etmək qərar vermə qabiliyyətini də artırır. İnsanlarda həyatda müxtəlif situasiyalardan qərar vermək bacarığını da formalaşdırır. Larxam, yəqin ki, bu uşaqları oxuma vərdişlərini Aşılamaq üçün belə müsaadqələr davamlı olaraq sizdə təşkil olunur. Çünki bu bir mədəniyyətdir, oxuma mədəniyyətini formalaşdırmaq. Bunu məcbur etmək mümkün deyil. Ümumiyyətlə, müsaadqələr 8-ci, 11-ci sikim fişarətlər arasında keçirilir. Daha kiçik yaşlı uşaqlarda bu həvəs oyatmaq üçün nəzərdə tutulur mu? Yoxsa mən bayaq qeyd edəcəyim kimi, yerli təhsildarət morqanları, məktəb rəhbərləri bu sahədə işləri davam edirlər. Təbii ki, bu uşaqlar 8-11-ci sikim fişarətlərində kimi artıq onlarda bu vərdişlər formalaşdır olmuş olur. Bilirsiniz, bizim təhsil sahəsində aparılmış siyasətin başlıca məqsədlərindən biridir. Həmçə deyirik, şəxsiyyət yetişdirilməkdir və həmdaş formalaşdırılmaqdır. Gəlin, etiraf edək ki, Fizuli ilə Nəsimi ilə birlikdə sevməyən, Mirzə Ələkdər Sabirlər, Mirzə Cəl ilə birlikdə gülməyən Azərbaycan ola bilməz. Yəni, biz çalışıraq ki, şagirdlərimizdə ədəbiyyatı mütaliyyəni tək dərdiş kimi yox, həm də bunu sevgi kimi formalaşdırır. Ədəbiyyata oxumağa sevgi yaransın onlarda. Bu, artıq onların həyat tərzi olsun qeyd etdiyiniz kimi. Yəni, bu şagirdlər təhsil sahəsində 11 il orta məktəb, maksimum 6 il ali məktəb, yəni biz onlarla o vaxt misiyyətdə oluruq. Amma ondan sonra, artıq 22-23 yaşından sonra bunlar müstəqil həyata atılırlar. Və ondan sonra ömürlərinin sonuna kimi onlarda biz hansısa bir vəldişi, bir dəyəri formalaşdıra biliriksə, bu bizim təhsilin uğurudur və biz bu sahədə əlimizdən gələn edirik. Yəni, məktəblərdə, təlim ocaqlarında, tədris ocaqlarında bu sahədə işlər daim aparılır. Bizim sinifdən xariş tədbirlərimiz olur, mütaliyyə günlər olur. Biz bu yaxınlarda oxu günü təşkil etdik, yəni bilirsiniz, Heydərlik Mərkəzinin parkında çox böyük bir tədbir oldu. Minlərlə şagird orada gəldilər, nəşiyyat var. Yəni, bu sahədə bizim işlərimiz çox şaxəlidir və mən düşünürəm ki, son illər aparılan bu işlər mütaliyyə sahəsində olan, belə deyim də, sikonət buzunu xeyli əridib. Yəni, artıq şagirdlərimiz oxumağa, mütaliyyə etməyə alışıblar və bu sahədə də onları bizim sabiqələr sadəcə stimulur olmalıdır. Onun üçün geniş imkanlar da var. Sələn halda həm elektron versiyaları mövcuddur, Latin Ələfbasının Azərbaycan ədəbiyyatı artıq illərdəki yüksək səviyyədə 
poligrafik baxımından da hmm. ülkemizin belə hüdudlarından kənarda qəbul edilir, amma bizim özümüzdə onlar çap edilir. Hmm. Bu da böyük uğurdur. Ancaq mən inanıram ki, bizim uşaqlar ədəbiyyat biliciləri ənənəvi kitab oxumağı xoş deyirlər. Evet. Yəni, o kitabı xüsusi bir e, sevgi ilə onu açmaq, xeyfələrdə hər hansı bir hadisəni e, aşılamaq o daha gözəl bir ənənədir. Hmm. E, Gülara xan, bir məsələ də var ki, ədəbiyyatı bilmək, tarixi bilmək deməkdir. Hmm. Çünki hər hansı bir e, Əsərin xüsusi bir formasiyada yaranması, həmin dövrün əks olunması, cəmiyyət haqqında informasiyası bu uca tarixdən xəbər verir. Mən əminəm ki, sizin oxuduğunuz bütün klasiklərin yaşadığı dövr haqqında da sizin məlumatlarınız var. Suallarda necə tarixə yaxın olan məlumatlar öz əksini tapırdı mı? Yoxsa elə ancaq əsər haqqında suallar var idi. Kim danışmaq istəyir? Buyurun. Suallar ümumiyyətlə, hər şey həq edirdi, hər bir mövzuna. Məsəl üçün, birinci suallımız Nobel mükafatı var, hətta Nobel mükafatı alanlar, hansı yazıçılardır, onlar haqqında verilmişdi bu suallar. Məsəl, bu növzü nədir tarixi ilə? Bax, sizdə suallda var dünya ədəbiyyatında müharibə və azadlıq uğrunda mübarizə növzuna çalınmış əsərlər. Artıq bilmək lazımdır. Bu, həm tarixi əhatə edir, həm də çağdaş dövrü. Ümumiyyətlə, biz düşünürük ki, bu sizin üçün hələ əldə etdiyiniz son maliyyət deyil, uğrunuzla barışmırsınız, sonra ki, mən hələ də yenə də belə müsabiqələr təşkil olunanda iştirak edəcəksiniz və qaliblər sırasında biz sizi görüb geniş tamaşaca və cüzdür rəsmi təqdim edəcək. Necə ki, bu səhər bunu etdik. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik, yollar arzu edirik və arzu edirik ki, bu oxuma eşqi sizdə hələ də davam edəcək. Siz necə ki, başlamışsınız və uğurla da bunu davam etdirəcəksiniz. <gülüyor> Minnətarız sizə. Təşəkkür edirik, uğurlar. Biz qunaqlara təşəkkürümüzü bildirdik, onlarla sağollaşırıq, amma hələ siz sünnətə maşaçılarla sağollaşmaq fikrimiz yoxdur. Bir neçə dəyə qələ bizimləsiz. <gülüyor>